ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത അതേ ഒരു എന്താണ് എവല്യൂഷനിൽ വരുന്ന വേറൊരു ലീനിയേജിനും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല നമസ്കാരം ഞാൻ വൈശാഖ് എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് പ്രീവിയസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഫോർ എ ദ ക്യാരക്ടർ ഇവല്യൂഷൻ പാറ്റേൺ ഷോൺ എബൌ നോക്കൂ മൂന്ന് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഇതിലെ ഏതോ ഒരെണ്ണം ഓട്ടപ്പോ മോർഫിയാണ് ഒരെണ്ണം സിന്നപ്പോ മോർഫിയാണ് വൺ ഈസ് ഹോമോപ്ലാസി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡയഗ്രത്തിന് യോജിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഈ ഓട്ടപ്പോ മോർഫി എന്താണ് സിന്നപ്പോ മോർഫി ഇത് നമുക്ക് കാണണം ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ക്ലാഡിസ്റ്റിക്സ് അതായത് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് ക്ലാഡിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രൈറ്റുകൾ അനുസരിച്ച് സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഒരേ ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാഡോ ഗ്രാ ക്ലാഡിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട ആ ഒരു ഡയഗ്രത്തിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാഡോ ഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാ ക്ലാഡിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് വില്ലി ഹെന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രൈറ്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് പ്ലീസോമോർഫിക് ട്രൈറ്റും അപ്പോമോർഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോമോർഫിക് ആൻഡ് പ്ലീസോമോർഫിക് അതിൽ പ്ലീസോമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർ അതായത് ആൻസെസ്ട്രൽ ട്രൈറ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഫിഗർ എടുത്ത ഇതിൽ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആൻസെസ്റ്ററിലുണ്ട് അത് തന്നെ എന്താണ് പുതിയ ലീനിയേജിലും കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പ്ലീസോമോർഫി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോമോർഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ ആൻസെസ്റ്ററിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണോ ഡിവൈഡ് ട്രൈറ്റ് ആണ് പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ ഒരു പുതിയ ക്യാരക്ടർ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അപ്പോമോർഫിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ സിന്നപ്പോമോർഫി ഉണ്ട് ഈ സി അതുപോലെ ഓട്ട് അപ്പോമോർഫി ഉണ്ട് ഈ സിന്നപ്പോമോർഫി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ധാരാളം ആൻസെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് നമുക്കൊരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ദെൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ പുതിയ രണ്ട് അല്ലെ പുതിയ രണ്ട് ലീനേജിലും ഉണ്ട് ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്ററിലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലേക്കുള്ള ആൻസെസ്റ്ററിൽ ഒന്നും തന്നെ എന്തില്ല ഈ പുതിയ ക്യാരക്ടർ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സിന്നപ്പോമോർഫി എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ഈ സെയിം ഈ ഒരു ആൻസെസ്റ്റർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിന്നപ്പോമോർഫി നമുക്ക് ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സപ്പോസ് ദാ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യുണീക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഓട്ടപ്പോ മോർഫി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ദാ ഫിഗർ നോക്കിയേ അപ്പോ മോർഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഡ് ആണ് അല്ലെ പുതിയ ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പോ മോർഫി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓട്ടപ്പോ മോർഫി യുണീക്ക് ആണ് ഒരേ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലില് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ലീനിയേജിൽ മാത്രം ലീണിതല്ല ഒരേ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ മാത്രം പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നതാണ് ഓട്ടപ്പോ മോർഫി ഇതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ദെൻ സിന്നപ്പോ മോർഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാ കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് കോമൺ ആൻസെസ്റ്ററിലും ആ ട്രൈറ്റ് ഉണ്ട് ഷെയ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ അതാണ് സിന്നപ്പോ മോർഫി എന്ന് വിളിക്കുക ദെൻ ഹോമോപ്ലാസി ഉണ്ട് ഹോമോപ്ലാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ആ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ട്രൈറ്റ് കിട്ടി അല്ലെ ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത അതേ ഒരു എന്താണ് എവല്യൂഷനിൽ വരുന്ന വേറൊരു ലീനിയേജിനും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോപ്ലാസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അപ്പോമോർഫി എ
that is independently that's a pre title lineage le, uh, independent right varuvo pogo cheyidittulla aa oru atharathilulla thaniyana nammal homoplasy ennu vilikkunnathu adathile which of the following is not a chromosomal anomaly njan paranju adhime thanne paranju structural and numerical aberration ninnu dharalam chodyangal chromosome inde structural and numerical aberration ninnu dharalam chodyangal chodikkarund appo adhil oru chodyana നോട്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിഡൂചാറ്റ് ജാക്കോബ്സ് സിൻഡ്രോം ദെൻ പ്രോട്ടിയസ് സിൻഡ്രോം പാറ്റു സിൻഡ്രോം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ക്രോമസോമൽ അനോമലി എളുപ്പമാണ് നമ്മളിത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ഒരു പി വൈ ക്യു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടിയസ് സിൻഡ്രോം അല്ലെ പ്രോട്ടിയസ് സിൻഡ്രോം ഒരിക്കലും ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ക്രോമസോമൽ അനോമലി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രോമസോമൽ അനോമലി ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെ എഡ്വേർഡ് സിൻഡ്രോം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ട്രൈസോമി ട്വന്റി വൺ എഡ്വേർഡ് ട്രൈസോമി എയ്റ്റീൻ പാറ്റു ട്രൈസോമി തേർട്ടീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടർണർ സിൻഡ്രോം ഏതാണ് ടർണർ മോണോസോമി എക്സ് വൺ എക്സ് മിക്സിംഗ് അല്ലെ വൺ എക്സ് ക്രോമസോം മിക്സിംഗ് ആണ് ക്ലിൻ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോം വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് മെയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്രിഡൂചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഞ്ചാമത്തെ ക്രോമസോമിന്റെ നോക്കിയേ ഷോർട്ട് ആമിന്റെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ക്രോമസോമിന്റെ ഷോർട്ട് ആമിന്റെ സെഗ്മെന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഡിസീസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിഡൂചാറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ജാക്കോബ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ വൈ ക്രോമസോം വരും എക്സ്ട്രാ എക്സ് ക്രോമസോം വരുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ് എക്സ്ട്രാ എക്സ് ക്രോമസോം വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ക്ലിൻ ഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോം എക്സ്ട്രാ ഒരു വൈ ക്രോമസോം കൂടെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ജാക്കോബ്സ് സിൻഡ്രോം ദെൻ ട്രിപ്പിൾ എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് വരും അല്ലെ ഒരു അഡീഷണൽ എക്സ് വരുന്നതാണ് ട്രിപ്പിൾ എക്സ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ സ്കിൻ എവിടുന്നുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസ് എവിടുന്നുണ്ടായി എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം നോക്കി ആൽവിയോളാർ സെൽസ് ഓഫ് ദ ലങ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ആൽവിയോളാർ സെൽസ് എവിടുന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എക്ടോഡം മീസോഡം എൻഡോഡം എൻഡോഡേമിൽ നിന്നും എക്സോഡേ എക്ടോഡേമിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരാം അപ്പൊ ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഈ ഒരു സാധനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്ടോഡം അതായത് നമ്മൾ എഗ്ഗും സ്പേമും ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ ഈ സൈഗോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എഗ്ഗും സ്പേമും ഫ്യൂസ് ചെയ്തു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി സൈഗോട്ട് ബ്ലാസ്റ്റുലെ ആയിട്ട് മാറും ബ്ലാസ്റ്റുലയിൽ സെൽസ് പല സ്ഥലത്താണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണും കൈയും ഹൃദയവും ഒക്കെ ആവാനുള്ള സെൽസ് എല്ലാം സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഗ്യാസ്ട്രുല ആവുന്ന സമയത്ത് അടുത്തതാണ് ഗ്യാസ്ട്രുല ഇവരൊന്ന് അറേഞ്ച്ഡ് ആവും അതായത് ഒരു കൂട്ടം സെൽസ് പുറത്തോട്ട് പോകും അതിനെ നമ്മൾ എക്ടോഡം എന്ന് വിളിക്കും ദാ പുറമെയുള്ള എക്ടോഡം ദൻ ഒരു കൂട്ടം സെൽസ് മിഡിലോട്ട് പോയാണ് നമ്മൾ മീസോഡം എന്ന് വിളിക്കും മീസോഡം എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തൊരു കൂട്ടം സെൽസ് എന്ത് പോകും ഈ ഉള്ളിലോട്ട് പോയാണ് നമ്മൾ എൻഡോഡം എന്ന് വിളിക്കും എൻഡോഡം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പം ഇനി ഇതിലെ ഈ പുറമേ പോയ ആ ഗ്യാസ്ട്രിലയുടെ പുറത്തോട്ട് പോയ എക്ടോഡമാണ് നമ്മുടെ എപ്പിഡർമൽ സ്കിന്ന് അല്ലെ എപ്പിഡർമൽ സെൽസൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം സി എൻ എസ് ഫോം ചെയ്തത് എക്ടോഡമിൽ നിന്നാണ് ന്യൂറൽ ക്രസ് നമ്മുടെ പിഗ്മൻ സെൽസൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന എക്ടോഡമിൽ നിന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എപ്പിഡർമൽ സെൽസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ന്യൂറൽ ക്രസ്റ്റ് ദെൻ മീസോഡം നമ്മുടെ മിഡിൽ ലെയർ ഗ്യാസ്ട്രുലയിലെ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് നോട്ടോകോഡ് നമ്മുടെ നോട്ടോകോഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബോൺ ഫോം നമ്മുടെ ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ദെൻ കിഡ്നിയുടെ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെ ട്യൂബ്യൂളിനകത്തുള്ള സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ആർ ബി സി ഫേഷ്യൽ മസിൽസ് അതായത് ഹെഡ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഓക്കെ നോട്ടോകോഡ് ബോണ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓഫ് കിഡ്നി ദെൻ ആർ ബി സി ഫേഷ്യൽ ടിഷ്യൂ ദെൻ എൻഡോഡാമിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോമക് സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റോമക് സെൽസ് ദെൻ തൈറോയിഡ് സെൽസ് ലങ് സെൽസ് അതായത് ആ
ഐ പി ത്രീ ഡാഗ് ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കോശത്തിനകത്ത് ധാരാളം സിഗ്നലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണുകൾക്ക് ഒരിക്കലും കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില സന്ദേശവാഹകരെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം അതിന് ഉദാഹരണം സൈക്ലിക് ജി എം ബി ഒരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ആണ് ഡൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോൾ ഡാഗ് ഒരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ആണ് ഇനോസിറ്റോൾ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ആണ് ബട്ട് ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ ഇനോസിറ്റോൾ ഇസ് നോട്ട് എ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ഈ ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ ഇനോസിറ്റോളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോളും അതുപോലെ തന്നെ ഇനോസിറ്റോൾ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അഥവാ ഐ പി ത്രീ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പി ഐ ഈസ് എ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് നോട്ട് എ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ജി എഫ് പി ഗ്രീൻ ഫ്ലൂറസൻ നമ്മൾ പല ടെക്നിക്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ജി എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്ലൂറസൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡൈ ആണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡൈ ആണ് ജി എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഡ്രോസോഫിലെ നിന്നാണോ സീനോ റാബ്ഡൈറ്റിസ് എലഗൻസിൽ നിന്നാണോ അരാബിഡോക്സിൽ നിന്നാണോ അതുപോലെ തന്നെ അക്വേറിയ വിക്ടോറിയയിൽ നിന്നാണോ നമുക്കറിയാം ഡ്രോസോഫിലയിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല അല്ലെ സി എലഗൻസിൽ നിന്നല്ല അതൊരു മോഡൽ ഓർഗാൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടും അരാബിഡോക്സ് പ്ലാന്റ് മോഡൽ ഓർഗാൻസ് ആണ് അക്വേറിയ വിക്ടോറിയ ഒരു ജെല്ലി ഫിഷ് ആണ് ബയോലുമിനസെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജെല്ലി ഫിഷ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഗ്രീൻ ഫ്ലൂറസൻ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഓർത്തേക്കുക കേട്ടോ ദെൻ നിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അടുത്തതാണ് നിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൈമേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രൈമേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പുതിയ ഉണ്ടാവുന്ന ഡി എൻ എയിലേക്ക് അല്ലെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആദ്യമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമർ ആണ് ഓക്കെ ഈ പ്രൈമറിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോളിമറൈസ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ദിസ് പ്രൈമർ വിൽ ബി ആർ എൻ എ അപ്പോൾ ഡി എൻ എയിൽ ആറിനെ കാണാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല അപ്പം ആറിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നെക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ആക്ച്വലി അവിടെ നമ്മൾ ഈ ആറിനെ ഒക്കെ മാറ്റാൻ ആർക്കും പറ്റും ആർ എൻ എസ് എച്ച് ഫെൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ചില എൻസൈമുകൾക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ആർ എൻ എ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ജംഗ്ഷനിൽ ഈ ഒരു നിക്കിനെ സീൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിനെ മാറ്റാൻ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണിന് മാത്രമേ കഴിവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഗ്യാപ്പിനെ ലിഗീസ് വന്ന് സീൽ ചെയ്യും ഇതാണ് നിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ആണെന്ന് ഓർത്തേക്ക കണ്ടോ ഇതാ ഈ കാണുന്നത് പ്രൈമേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ പ്രൈമറിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പുതിയതുണ്ടായി കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ പ്രൈമറിനെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവാണ് എന്നിട്ടോ ഈ പ്രൈമർ ആറിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡി എൻ എ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പോളിമറൈസ് വൺ പോളിമറൈസ് വൺ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഫാദർ ആർ എൻ എയ്സ് എൻസെയിംസ് ലൈക്ക് ആർ എൻ എയ്സ് എച്ച് ആർ എൻ എയ്സ് എച്ച് ഫെൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് പോളിമറൈസ് ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അവസാനം ലിഗേസ് വന്ന ആ ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂൾ എന്നാണ് ചോദ്യം പ്രോസൈറ്റും പി ഐ ആറും പ്രിൻസും ഒന്നുമല്ല അവർ ആൻസർ ഈസ് ബ്ലാസ്റ്റ് കാരണം അത് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് ബേസിക് ലോക്കൽ അലൈൻമെൻറ് സെർച്ച് ടൂൾ അല്ലെ അലൈൻമെൻറ് സെർച്ച് ടൂൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം മനസ്സിലാവുമല്ലോ ബ്ലാസ്റ്റ്